ഹായ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൻ്റെ തിയറി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ പ്രോബ്ലം സൈഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റേഷ്യോസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അതായത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആസ് വെൽ ആസ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് റേഷ്യോയും ക്യുക്ക് റേഷ്യോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ റേഷ്യോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പഠിപ്പിച്ച റേഷ്യോൻ്റെ ഫർദർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയർഫുള്ളി സോ ഹിയർ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കറണ്ട് ആസെറ്റ് ലിക്വിഡ് ആസെറ്റ് ഇൻവെൻട്രി ഈ മൂന്ന് അതായത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോൻ്റെ റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോൻ്റെ റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻവെൻട്രീൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റിനെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഗിവൺ സോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല സോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും സോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഇക്വേഷനിലെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ബിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലിക്വിഡ് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഈ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോൻ്റെ ഫോമുല ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂക്ക് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് എഴുതിയത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലിക്വിഡ് അസെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതല്ല ക്യൂക്ക് അസെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂക്ക് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്നതാണ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ അറിയാം വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് വണ്ണിന് എന്ത് എന്തിട്ടാലും വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഉള്ള അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ട
സോ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം സീത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഗിവൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൗ വിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെയും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെയും വാല്യൂ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് ദ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ബി എക്സ് അപ്പോൾ ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് വിൽ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റിനെയും ബാക്കിയുള്ളത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണായിരിക്കും അവിടെ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം വണ്ണായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീനെ എക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ലെറ്റ് ദ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ബി എക്സ് ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് വിൽ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്തതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് വൺ എക്സ് മൈനസ് ചെയ്തതാണ് വൺ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാലും ശരി തന്നെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് എക്സ് മൈനസ് ചെയ്തതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് വൺ എക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് വരും സോ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നുള്ള സിമ്പലാവും സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദർ ഫോർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് എങ്ങനെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നത് ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് വിൽ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നേരത്തെ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സോറി കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് അറുപതിനായിരം രൂപ സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് അവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് തന്നെ എഴുതാം സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി സോ ബൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഇൻ ദിസ് ഫോമുല ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും കാരണം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ ദർ ഫോർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപ്പിലിസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപ്പിലിസ് ഗിവൺ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സോ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എക്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വരും സോ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് വൺ എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ആവും സോ ദർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈക്വൽ ടു കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആവും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്കറിയില്ല സോ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് തന്നെ എഴുതി കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ദർ ഫോർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരുന്നത് ദർ ഫോർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഈ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അതേപോലെ ഇതാ ഈ മൈനസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആവും സോ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഗീവ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ ആയി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്ലൂ ആണ് ഇവിടെ ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആ ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ തന്നത് ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് അസെറ്റിനെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് നമുക്കറിയില്ല സോ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ദർ ഫോർ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കറണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോയും ക്യൂക്ക് റേഷ്യോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ മാതിരിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി തരികയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക്